maka berkait dengan kesucian kita nak semayang nah, jadi barangan kulit dia mesti disamak maka semua jenis kulit malaikan kulit anjing dan kulit babi dalam mazhab syafi'i faham? boleh disamak contohnya kulit rima nah, kulit rima kita jalan-jalan dengan motosikal malang lah. Eh, slow eh, dalam 60. Nak? Orang dakak buruk je. Dia ada rimah di tak? Besar kubah rimah. Oh, kita pun langgar dengan orang dakak. Mampu rimah. Nah. Ha. Jadi kulit dia, bila mampu rimah, semua tu najis. Binatang hidup, anjing dan babi je najis. Lain pada anjing dan babi, masa hidup adalah suci. Faham? Ha, ni nak cerita bak kulit. Kita tengah semayang, kucing mari duduk atas riba. Tak patah semayang kerana kucing suci. Ha. Kita tengah rokok, mari kubah sandar atas belakang. Tak patah semayang kerana kubah tidak najis. Monyet naik atas belakang masa kita suju. Tidak patah kerana monyet bukan najis. Tetapi kalau mati, maka semuanya najis. Melainkan ikan dan belalang. Baik, rima tadi semua najis. Kalau kita ambil kulit rima, kita sama boleh pakar buat semayang. Faham? Tapi kulit saja. Kerana Nabi kata kulit bangkai ini najis. Tapi bila kita sama boleh pakai. Nampak? Iza dubiral ihabu pakat tahura. Bila kita sama kulit bangkai yang najis. Maka kulit itu menjadi suci. Boleh pakai buat semayang. Lembu kita korban kulit dia tak payah sama kerana dia telah suci. Lembu kena langgar di motosikal, mampu kerah dia, mati dia. Jadi bangkai kotor. Nak jadikan hala dia punya kulit kena sama. Tapi kulit saja. Bila kita sama sama ada kulit lembu, kulit monyet, kulit beruang, kulit dewa, kulit kura, kulit rima, boleh pakai buat semayang. Kulit rima tadi kita sama Sama ada kita sama cara dulu Guna tawah, guna tahit burung pati Atau cara sekarang Guna bahan kimia Macam orang putih sama Bila bersih, jaket kulit Kasut kulit, tali pinggang kulit Wallet kulit Kalau bersih sama tu Walaupun made in Italy Halal dan soh pakai dalam semayang Kerana tidak ada seorang ulama pun Yang mensyaratkan tukang sama itu mesti beragama Islam tidak, kalau Tok Imam Masjidil Haram sama, tidak tanggal Najib, tidak sah pakai buat semayang. Tapi kalau gereja besar, vertikal, tukang sama, kalau bersih, halal pakai buat semayang. Kerana tak kait dengan agama, dia kait dengan kebersihan. Sama macam tahi ayam duduk atas tangga rumah kita. Mari padri besar, dia pun basuh rata licin, bersih, kita pijak tak Najib. Teh ayam duduk atas rumah kita. Imam Masjid Nabawi bersih. Tak tangga juga kita pijak Najib. Faham? Kerana menyanggarkan Najib tak syarat beragama Islam. Jadi, pakai yang kulit dari Amerika, Itali, Spanyol dan seumpamanya. Biasa kalau kasut tali pinggang dia buat daripada kulit anak lembu. Kalau kasut yang lembek tu kulit kangaroo. Kalau hak lubang-lubang tiga kulit babi ya tu kena jaga. Nah, biasa kulit babi dia buat lidah kasut atau sebahagian dalam atau jenis main tangan softball, hak jenis takat bola. Sama tangan tu kebanyakan kulit babi. Hak tu dak boleh. Nah, jadi kita beli jaket kulit. Naik motor. Nak beli jaket kulit 1500. Biasanya kulit anak lembu. Made in USA. Telah disamak oleh orang-orang kapi di sana. Kita tiung tak bau busuk. Hukumnya harus kita pakai buat sembahyang. Soalan yang terakhir malam ni. Saya Syariza bin Abu Syah. Letak lama tau. Apakah perkara yang paling gembira yang dilakukan oleh ahli syurga? Haa. Soalan ni pendek eh Bila kita masuk syurga benda yang kita gembira sekali Tu Iman benda nak dalam syurga Sekarang ni ada tak benda tu Iman nak Yang tak boleh Ada kan tak Nak istana tak boleh tau Ke boleh lah ni Tak boleh dalam syurga boleh Semua benda yang kita nak dalam syurga boleh Dah ustaz tahu mana Nabi kata Dalam Quran kata semua yang kita nak boleh Faham Sebab tu orang dulu-dulu dia kuat beribadat Dia nak syurga Seorang laki-laki ni dia minat main kuda Main kuda Dia pun tanya Ya Rasulullah Adakah dalam syurga kuda? Nabi jawab Ya ada kuda Bahkan ada sayap pula kuda itu boleh terbang Jadi apa yang kita minat Ada dalam syurga Budak-budak rempik ni dia minat motor ha? 
Ada motor dalam syurga Tak ada kisah Memang tak tidur malam Dia rempik sama dalam syurga Dah ha. Orang minat main burung titik Burung titik tak lagi menyanyi Siap dengan siapa dalam syurga Dah ha. Sebab Tuhan balas semua malik Orang puan Orang puan ha, Orang puan ha? Dia minat pinggang makuk Pinggang makuk kan Berakhir tak pinggang makuk orang puan kita Berakhir tak Kan dia beli pinggang-pinggang Satu set tak susah Dia atur dalam rumah Ada tak? Dia tu uh, almari Nak Kau comel-comel kan Kau ni makuk bunga hijau Kau ni makuk bunga ungu Ni bunga orin Kau ni bunga biru ah, Biru tak salah Kau ni bunga hitam Dah ha. Dia susun gitu Kau puang tak tak? Itu kerja dia tu Kita tukang bayar Bodoh-bodoh ke diri Bayar, bayar, bayar tapi dia bagi, dia bila dia akak air ke kita gelas hak murah je main ding why pay more tiga seria patutnya yang disusun dalam almari tu berapa jangan marah lah tolong kabur sikit nak beratus-ratus tu 500 ringgit 1000 ringgit patut hak tu dia dimakan ke kita petang-petang hak maha-maha pasal kita suami dia kita yang bayar tapi dok yang lawa-lawa dia letak dalam almari yang kita collect plastik tu nak bawa pinggang hak lepek tu Nah, minum makan hak tu lah Makan bubur ni lah Kolek ni buat air melu Kolek plastik Laki dia tanya Yang yang Bukan kolek ni Hak anak kita kecil baru ni Saya <laughs> terberak sungguh Saya ni agak puas ni Tak betul Patutnya hak lomek comel Hak mahal Wih ke laki mu minum Mu taruh dalam robot nak buat apa Atu ke minum dalam tu Jadi dia minyak pinggan makuk Dalam syurga ada pinggan makuk Orang puang masuk syurga Main pinggan makuk Sekali beli pinggan makuk 15 kapal makuk Siapa pinggan makuk? Atur pinggang, Atur pinggang. Nak Orang ni atur pinggang je 7,000 tahun Dah banyak Atur pinggang. Orang puang Tak? <laughs> ni Baik Dalam dunia nikmat yang paling so Yang paling sedap Saya nak tanya Sebelum kita bersurai Hak paling sedap sekali dalam dunia Tak apa, tak sahagak Jawab pang masing-masing Jawab lah, ha? malu lah Jimak, ha? 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 dia jimak Tak apa lah nah, Masing-masing punya jawab pang Nampak? Ha. Tapi orang kecil je Baik, nikmat yang paling sedap di dalam kehidupan di dunia ini. Oh, jimok pun sedap. Nah, dari mana nikah hari? Eh? Nikah juga. Bila nikah ulang, nak tulis kau. Baik, jawapan tadi betul. Tapi yang paling sedap, mati syahid. Ingat eh? Mati syahid. Nah, kita rasa lazat, jimok lazat tau. Orang yang mati syahid, bila kena peluru tentera Amerika, laknatullah, di dada dia, dia berasa tersangat lazat. Dalam Quran, dalam hadis Dia minta pada Allah Hidup sekali lagi Aku nak mati sekali lagi syahid Tersangat sedap Dan berkali-kali aku nak mati syahid Kerana tak pernah lazat seperti ini Dalam dunia Mati syahid paling lazat Ingat tu Di akhirat Melihat Allah paling sedap Innakum satarana rabbakum yaman kiamah Kamu akan melihat Tuhan kamu pada hari kiamat Nampak? Kama tarawnal qamara lailatal badri au kama qala seperti kamu lihat bulan bulat gitu. Eh, bulan yang bulat, terang benderang, tak ada lindung. Kalau malam bulan 14 terang di langit, ada lindung tak? Tak ada lindung. Kalau bulan kecil tak nampak ah. Bab tu kodi-kodi dia seperang tengok anak bulan. Tak nampak. Dia kata anak bulan tidak kelihatan. Nampak? Ha, pasal apa? Pasal kecil. Tapi kalau bulan 14 Kodi tak nampak Ambil kodi tu Selang dalam kolok Faham? Pasal apa? Pasal bulan 14 Maka kita terang dapat melihat Allah Tanpa hijab Nampak? Yang muqalapatuhu lil hadis Lil hawadis Yang laisa kami zni syai'un wa huwa sami'ul basir Jadi kalau jawab jimok dalam dunia sedap Memang sedap Dari tu imam nikah tu bila nikah semua nikah belaka Nikah bukan nak ke tumi Nak ke benda tu je Dah. Jadi Yang paling sedap Mati syahid Akhirat Semua sedap Makan sedap Tidur sedap Berenang ada Nyanyi ada Joget ada Rap ada Video pun ada Macam-macam hal ada di nung Nak 
yang paling seronok dan sedap sekali melihat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Mohon maaf kerana ambil masa malam ni panjang sikit. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di malam esok di Masjid Asy-Syarif di Meru Kelang. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.